和生意经营的天才，贪污变成一桩生意。嘉庆亲政后第一件事就是清算和生，一时之间大家对嘉庆皇帝抱有众望了。但是我告诉各位，嘉庆这一生精彩的表演就到这里结束了啊！从此之后，他就再也没有这么样果决。左乾隆五十五年之后，就注意到这个乏善可陈的这个黄十五子永琰，在这之前跟这个儿子只比陌生人好一点。嘉庆四年就下诏，鼓励臣民对朝廷直言不讳，汉人士绅的士气。重新振作，同样几子接说清朝，你的日子不会太多。各位，这个王朝到这个时候，真的只要发生一点大事，就有可能会垮台。为什么说家道中衰？嘉庆真的是一个个人品德没什么问题的皇帝，但是呢，他没办法做盛世之君，也没有办法做乱世之君，他甚至连守城都显得很吃力。我想嘉庆皇帝心里如果有唱歌的话，我只是个平凡人，平凡人。<笑> Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史课李修。我们今天继续来来谈我们的历史讲堂啊，来谈什么？来谈大任诗人系列啊、哦。最近呢，我们在谈啊所谓的人中啊，哦，四大人中啊、哦，刚好宋、元、明、清各一个啊、哦。我们这次终于轮到了清人中啊。嘉庆皇帝啊，嘉庆皇帝呢，可以说在戏曲上啊，是清代皇帝呢相当多的一位啊。怎么说呢？比如说在台湾很有名的一个寡喜的戏目啊，或者是布袋戏啊，《嘉庆君游台湾》哦。那当然了哈，据历史考究，这应该是虚构的。可是为什么嘉庆皇帝？哎，其实在整个中国的。历史上，甚至在清朝的历史上，他都不是一个很有名的皇帝，可是他却有这样的一个在民间哦游历的这些传说啊，这个就跟他的生平很有关系。但与此同时，我们每次提到嘉庆皇帝，我们都说啊，家道中衰啊，嘉庆道光年间啊，是清朝由盛转衰的关键。嘉庆皇帝又干了啥事？为何会导致中衰？还是他其实没干啥事，呃，导致中衰？但是如果是这样。那为什么他又可以得人中呢？从我们一系列人中到现在，我们发现人这个庙号啊是不可以乱给的、啊。关于嘉庆皇帝的种种谜团啊，哈，现在还要来好好聊一聊啊。另外呢，他的老子啊是整个清朝呢，甚至整个中国历史上呢在位最久、最老的一个皇帝啊，哈。那到底超长待机的太子啊，这个故事啊，看起来是非常的有趣啊。那我们讲到历史，我们大家欢迎一下我们的王立文老师，选好。哎、hey, ，学弟好，还有全世界的朋友们，大家好。是像嘉庆皇帝，非常有趣的一个皇帝啊、哦。因为从小如果你爱看这种戏曲哦，他不管各地的戏种啦，哈，总是能够有嘉庆皇帝不少的剧目啊。好像这个皇帝很喜欢到处游历，到处玩。可是奇怪的事情，他在中国的历史上非常不显眼，在清朝甚至被认为是衰落的一个时代啊。可是嘉庆皇帝据说他其实是很认真的。不过呢，我们在讲他当皇帝之前呢，到底是故事好好讲讲。因为呢，他一个超长的太子的待机时间，或者说他当皇子时间非常的长啊。那为什么？因为他老爹呢，这是鼎鼎大名的乾隆皇啊。乾隆皇呢，在位时间就很久了。而且这里还有一个大的问题哦，据说乾隆皇一开始不是要立嘉庆哦，我们是不是从嘉庆皇帝的一个生平故事来聊起？这到底是一个什么样的皇帝呢？凭什么当人中啊？好，讲到了嘉庆皇帝，对不对？在台湾很有名的这个寡喜的戏码叫《嘉庆君游台湾》，而且民间还把他的故事讲得非常的丰富啊、哦。嘉庆皇帝他在。中国历史上其实过去一直以来都是被忽略的一个皇帝，为什么呢？如果各位中学时代有读中国历史的话，我们就可以回忆一下，讲到乾隆晚年，因为宠幸和珅，然后立志败坏。清朝走向中衰，再下来直接就到鸦片战争了，是不是？可以这样讲，就是中间的嘉庆的二十多年，再上道光前期的大概二十多年，大概有四十多年是中国历史消失的四十年，是不是？所以很多人对嘉庆皇帝感觉好像没有什么存在感，就不认为他是一个很重要的皇帝。但是事实上，大概要到九零年代的中晚期。大陆跟台湾的学者哈，尤其是研究清朝历史的学者或者说学界，才开始逐渐注意到这一位过去被忽略掉的皇帝。因为就像刚刚雪弟讲，他的父亲在位时间太久，乾隆太闪亮了，对不对？那后面的宣宗朝又有鸦片战争啊的发生，所以这些事情都把这个皇帝给忽略掉了，因为他等于是一个大
动乱年代的序幕，跟一个盛世结束后的一个动荡的这样一个衔接点，我们可以这样讲。所以，我们观察嘉庆朝，我们就可以得到一个比较完整的一个历史图像。什么图像呢？就是我们可以看到清朝到底是怎么从乾隆时代的十全武功，也不过就是过了半个世纪左右，突然间到了道光朝时代。过去是一个尚武精神的满足，怎么会到了十九世纪之后会变得如此的衰弱啊？我们就可以在嘉庆朝。他的种种发生的各种事情里面，我们就会看得出来。好，我们先讲一下嘉庆皇帝这个人。嘉庆皇帝其实他是乾隆的第十五子，他的母亲魏家氏是所谓的汉族的包衣子弟，包衣就是典型的家奴，所以说是家奴，但是包衣子弟的出路大部分不错哈，往往不需要经过。科举考试就可以在真宫大内之内哈担任许多重要的职务。那包衣的女子也常常有机会参加秀女的选拔，进而成为宫廷里的嫔妃。嘉庆帝啊，他的妈妈就是这样的一个情况。但是毕竟他妈妈不是八旗女子出身哈，所以早期的时候，其实他的母亲魏嘉氏哈，跟嘉庆皇帝永琰在乾隆朝的地位并不是很高。其实到了清代，笔记就非常多了嘛。根据许多记载，乾隆朝晚期之后，各皇子跟皇帝的一些互动，嘉庆皇帝基本上可以用四个字形容，叫做平凡无奇。<笑>哦、我们再讲白一点，叫乏善可陈、哦、他不是最聪明的，读书也不是很好，然后他的妈妈出生也不算很好。他的外祖父哦，魏清泰。其实真的是一个名不见经传的、哦，我们今天甚至连他的出生祖我们都不知道，所以可能也是因为这个出生的关系，有史学家像台湾的陈杰先老师哦，都认为可能也是因为这个原因，所以使得嘉庆在早年他当皇子的时代，他就特别的低调、谨言慎行。但是到了乾隆的最后二十年，大概有两件事情是乾隆朝内部比较重要的两件事，第一件事情就是和珅集团的崛起跟壮大哦，他受到乾隆绝对的专宠嘛，对，跟我们过去在师徒师名里面我们。就讲到和珅经营的天才，他把贪污变成一桩生意，是不是啊？连广州十三行对洋人的生意，他都有他单独。你就可以知道他多厉害了哈！其实和珅集团按照傅乐成先生的说法，就是他象征整个满族集团精神的堕落哈，就是满洲的统治者已经完全丧失了作为一个少数精英统治帝国的资格哈。这第一件，第二件事是什么？就是乾隆他固然长寿，但是在乾隆四十年之后，乾隆的精神跟精力就开始慢慢大不如前。所以也就是说，乾隆他也要开始要想一件事啊，什么事？就是他的未来的皇位要交给谁？其实乾隆。早年的时候是立过皇太子的啊，他而且立的时间非常早啊。谁呢？就是他的嫡长子叫永莲哈、啊，他的母亲是孝贤纯皇后哈、啊。据说乾隆对这个小孩一开始抱非常高的希望。莲是什么意思？各位知道吗？古代称皇太子叫莲湖之气，就是这个小孩足堪雕琢，必成大器。所以永莲意思就是这个孩子就是要继承我的位置，我要栽培他做皇太子。就没有想到这个孩子竟然呢八岁多一点就去世了啊！这件事情对。乾隆来讲，我们可以看到宫廷内的记录，乾隆伤心了很长一段时间啊。他最喜欢的一个孩子，竟然就这样走掉。不过后来乾隆还有其他早年的时候，他比较。喜欢的小孩，其中比较有名的就是他的皇五子五阿哥哈永琪哈，永琪蛮有名的、啊，各位有看过《还珠格格》里面苏有朋先生所演的就是这个永琪。永琪小时候身体据说就不太好哈，到了青少年时代就常生病，但是他很聪明，他每次在乾隆面前的应答都非常的流利哈，所以让乾隆蛮喜欢这个小孩，而且据说这小孩长得也像乾隆，所以乾隆喜欢他。有没有想到这个孩子也是一样，二十四五岁就去世了，所以导致乾。乾隆早年的时候，两个他所属意的皇子就这样死掉了。在这之后很长一段时间，乾隆也有注意到其他的皇子，但到其他的皇子就是年纪比较大的，大部分我们可以说程度参差不齐嘛，哈，有一些怪咖哈出现。大概一直到了乾隆的晚年，他又重新要考虑这个问题。那他的皇子里面到底有谁足堪大任？哈，好，一般的看法是，大概乾隆五十五年之后，才在几次的木兰秋闱，据说嘉庆在几次后裔当中表现的。还不错啊，慢慢乾隆就注意到这个过去，他往往忽略掉这黄十五子永琰啊。乾隆也发现到，当时满洲八旗子弟的尚武精神已经衰退，但是这个嘉庆还算是认真练武，然后开始跟。
乾隆有几次单独对话的机会。各位，你看以前的皇子竞争多激烈，唐十五子这时候已经三十几岁了，在这之前跟皇帝很少讲话，你就可以知道对这个儿子好像比陌生人好一点，就不太熟的样子啊。呃，这个是现在的说法叫什么，你知道吗？这是 NBA 二轮选秀。呃，对，没错。本来第一轮呢坐领高薪，对不对？结果没想到打一打就伤停了。再跟各位讲，生涯退出。中国历史上不只是满清历史，中国历史上各朝很少有皇十五子还能继承皇位。<笑>这个是相当少见，就像学弟讲，这已经是第二轮选秀了。不过几次接触，我发现这个孩子虽然说并不是那么起眼，但是他认为皇子稳重可靠，可以寄托帝国的重任，所以就开始对他有比较好的印象了哈。根据我们今天看到的史书记载，永琰慢慢被他爸爸重视之后，永琰就更加的谦虚，更加的低调，因为他知道有一件事，有一个人他不能得罪，谁呢？就是和珅哈。和珅当时全。人情一时，内外朝野侧目哈，没有人敢惹他。和珅对永琰，根据我们今天看到的资料，是不太喜欢的啊。他认为永琰每次在他面前就故意假装低调，假装好像很愚笨的样子。和珅是饱经世故啦，他很清楚知道这个皇子是在隐藏他的力量，所以据说这段时间，根据有些人的笔记就说。嘉庆觉得留在深宫大内，有时候会碰到和珅，担心这和珅会找他麻烦，所以嘉庆有时候会为福跑到宫外去出游一段时间。这就是嘉庆君游台湾的由来嘛。<笑>后来果然的话，乾隆到了晚年，一方面他身体不好，精神大不如前；二方面还有一个原因是乾隆不想超越他的祖父。为什么？因为他祖父康熙在位六十一年。他认为他的祖父是最伟大的，所以他只想要在位六十年，然后就把皇位哈提前传给太子。当乾隆五十九年，乾隆有这个想法的时候，和珅是拼命反对哦，各位。他说：“哎呀，皇上啊，经历尚可啊，这个声望这么高，对不对？皇太子还要磨练，其实这个很奇怪。皇太子这时候也已经三十好几、快四十了，还有什么好磨练的？其实三十好几、快四十，在古代已经是中年人了呀，各位，接近老年了。和珅就很担心乾隆放手之后会影响到他自己嘛，以及他整个集团的安危啊。可是乾隆已经决心，因为刚讲他不要超越康熙啊，所以就在乾隆六十年的时候，他正式决定他要退居为太上皇，就传位给永琰，就是历史上的。”嘉庆皇帝啊，好，嘉庆皇帝就在这样一个情况之下即位。嘉庆亲政后第一件事就是清算和珅，查抄和珅家族财。各位，整整算了两年，包括他全国各地的房产、不动产，他在各地所有的插足、插股啊，因为还有每一年他收的，他在各地所有用今天来讲小金库哈、啊，在各个钱庄票号名的钱，据说查到第二年的秋天，嘉庆下令不要查了。<笑>他说再查不得，已经逮捕三百多人，查了多少钱啊？众说纷纭，有人说两亿三千万两，有人说一亿多两啊，反正就是非常夸张的一个数字。我告诉各位，相当于满清政府至少十年的国家总预算。今世世界纪录保持人，人类历史上最大的贪官和珅啊，这不开玩笑，是真的。和珅的贪污被整治，他的贪污的所得被没入公库，这件事情一时之间。人心大快啊！大家对这一位刚刚亲政，不能讲即位，他即位其实已经四年了。嘉庆皇帝抱有非常高的众望哦，就希望说他能够彻底的把朝廷里的积弊给扫除，重新振作满清朝廷。但是我告诉各位，嘉庆这一生精彩的表演就到这里就结束了啊！他从此之后，他就再也没有这么样果决，如此的能够啊，正本清源的这样一个做法。其实也没有正本清源啊，为什么？就是我们看那段时间嘉庆的奏折，所有奏折。上来就是跟嘉靖讲，和珅哪一个案子牵扯多少人多少人，然后哪些人送过礼，哪些人分过钱看过。嘉靖发现到一件事，如果他彻底清查，那整个朝廷几乎就到此结束了，牵连太大。各位知道吗？嘉靖循规蹈矩，哈，低调沉默了大半辈子，他没有办法去做这样的一个事情，把整个朝廷做一次。彻底的插手，他并不是一个雄才大略的皇帝啊、哦嗯，所以傅乐成先生在他的《中国通史》里面也讲到，他接下乾隆的位置，等于就接下了一个即将动乱、崩溃的帝国，我们可以这样讲。所以讲起来，他运气也不太好了。不过和珅这件事情的查抄结束之后，也不代表嘉庆朝所有的难题就到此结束。往后整个帝国还有许多让他非常伤脑筋、头痛事情要解决。那对他来讲，他的挑战其实才刚开始。所以当时时人就说啊，哈，和珅跌倒，嘉庆吃饱，真的是吃得很饱。哈，这嘉庆朝前面几年的财政还真的不用担忧啊。<笑>但是当然，查抄和珅这件事情，嘉庆说真的，真的是重新发落、啊。第一个。呃，处决了谁？处决了和珅的儿子封神英德。对
和珅也赐致敬，对，和珅是赐致敬，哎、嗯欸，听清楚哦。这如果是照朱元璋洪武大帝的做法的话，那不知道扒几层皮下来哈？我看不知道杀多少。我看劫刑是最基本的了吧？哈，那所以这是一个很大很大的差异。对，这就是皇帝性格决定政治的一个格局的时候。对，没错。嗯，你是说那会杀多少？那你就看朱元璋杀多少人吧。哎呦，太可怕了！太可怕，真的太可怕。朱元璋是过于残暴，但是嘉庆皇帝说真的是过于温和啦。对，那另外为什么他给和珅赐致敬什么意思？留他全尸啊，也仅仅就是这样而已。那为什么？因为还是看在爸爸的份子上，这一点也凸显出嘉庆皇帝的一个人格特质啊，非常孝顺、厚道、温和。其实我们就可以发现，人中的共通特质就是这个，孝顺几乎都是基本的。所以中国有一句老话嘛，“百善孝为先”嘛。不孝顺基本上没办法，当然嘉庆这种孝顺，可能也跟他是王十五子也有一些关系的。他属于比较温和非暴走，他低调习惯了，可以这样讲，可以这样。从年轻的时候就是这样子。对哈、哦，那当然这也保了他的安危了哈。那另外也有一个事情就是说，毕竟和珅也没对他下死手了，所以嘉庆属于不会去公报私仇的人啊，他基本上是属于这种的人格的特质啊。不过大家可以看到，和珅贪污夸张到这种程度，嗯、首先我会讲一句，庆亲王你学着点哈。这第二。代表一件事情，乾隆朝后期，整个满清的朝政已经是糜烂到不行了哈。躲在十全老人的背后，是一个非常糟糕的朝代。我可以这么讲啊，乾隆皇其实丢了一个烂摊子啊，给嘉靖君去收了。嗯，哦，直白讲是这个样子。当然了、啊，和珅跌倒并不能解决很多的问题啊，但是却凸显出了嘉庆朝的整个施政的方向啊。那这里有一个事情来请教一下学长，就是说，嘉庆朝的君臣关系啊。进入一段属于蜜月和谐期，因为我们知道清朝从开国到了乾隆朝，有一个东西啊，盛清一百多年始终挥之不去啊，叫做文字狱啊。最有名的就是传说中的为民所指案嘛，啊，就把雍正去了头，那就很多人要掉了头啊。那即便是乾隆哦，或者是康熙皇帝，属于比较温和的，他们依然对文字狱的掌控都有。康雍乾时代都有文字狱，是哈。可是进入到了嘉庆朝之后，竟然没有所谓的大型文字狱，所以你可以说基本没有文字狱。但是那個。这个时代确实是有很多问题啊，有很多人跳出来讲话了，比如说洪亮吉啊、龚自珍，就是一个什么样的一个关系呢？好，这个问题非常好，亲人中何以称人？除了第一个我们刚刚讲孝顺厚道之外，还有很重要的一个原因，他受到后世比较肯定一点，就是从清初以来大规模的文字狱，到了嘉庆朝这二十年，基本上停止啊。我们要讲一件事啊，清朝为什么要有文字狱？其实就是为了控制跟对抗汉族士绅，尤其是江浙这一带的官僚、士大夫跟士绅的这种反抗的这种心理啊。因为我们晓得清朝它是从关外进来的嘛，一开始的时候满洲八旗的文化水平也不是那么高哈、啊。但是满清的这些人他们都知道一件事：如果未来要稳定控制汉人，那他就必须要把汉人中的精英，就是说士人阶层，牢牢的掌握住、啊。那掌握住士人阶层最重要就是控制他们的思想，所以我们看清朝入关之后。康雍乾三代皇帝都很重视思想的前置。我可以告诉各位，修四库全书就是为了思想控制，其中的一个目的啦。我们也不能说全部都是为了这个啊。另外，我们过去讲康熙皇帝的时候，讲到皇朝今世文编也好，或者是修订明史也好，一部分的原因都是为了消灭汉族士绅当中的反抗意识啊。但是这中间也让许多的人受到了政治破坏，牵连甚广啊，也杀掉了不少人。但是丹皇其实有意让这个情况到此结束啊。因为嘉庆他认为，一方面是他刚即位的时候，因为刚历经过和珅的事情，已经株连非常广，最后总共有三四百人入狱啊。我们听起来好像也不太多啦，跟朱元璋比起来，三四百人入狱，朱元璋是三四万人，<笑>而且大部分都不会活得出来的，<笑>对对对对,對。不过对嘉庆来讲，他就已经觉得这个株连已经太广，所以查到嘉庆六年，他就下令说不要查了，这个事情。就到此结束了。二方面，在嘉庆四年，他刚刚亲政的时候，他就就下诏鼓励臣民对朝廷直言不讳。其实这是一个表态，总表就是我跟我的祖父还有我父亲的作风是不一样的啊，我是愿意接受汉臣的直言的啊。那嘉庆过去当皇子的时代就以仁厚著称嘛，所以很快就在嘉庆朝里面形成了一个我们今天看算是这个时代少数比较好的一个风气，就这个时候汉人的言论尺度开始放大了啊。其中有几个人比较具代表性，也可以说是当时汉族士绅里面或者说知识分子里面可以算是文坛的领袖。其中两个就是洪亮吉，一个是龚自珍啊。洪亮吉他当时就写了好几篇的文章，在他的文集里面，各位这些文章是公开刊印的哈，他当。当时就提到，如果让人口继续的暴增，官员继续的贪污虐待百姓，那国家一定会发生动乱。洪亮吉当时讲，只有两种方法可以解决这个问题：第一个
叫均相调剂法，要不然就是天地调剂法。什么是天地调剂法？就是人太多没有饭吃，天灾人祸自然就减少。但是各位这里面就隐藏一件事，天灾人祸就有可能造成社会的动乱。嗯，你清朝的统治就会被动摇。同样级等于是直言不讳的在说，清朝你的日子不会太多了。简单讲就是这样。这个如果在。雍正时代大概也已经死掉了哈、啊，王良杰还好几次向皇帝直接上书，嘉庆也都愿意啊包容他的言论。另外还有一个比较有名就是龚自珍，这也是一位相当重要的思想家，他等于是这个时候浙中学派的一个领袖啊。龚自珍没有当过什么大官啊，但是他富有文明。我先跟各位讲一下啊，我们过去讲到清朝的学术，常常有个名词叫钱家之学，对不对？对。什么是钱家之学？就钱家考证学，嗯，对，考据学。这里面很重要的一个原因，它的背景是因为文字狱。的威力，所以使得当时的士大夫不敢去讲实证啊。但龚自珍重新开始开的政论之风啊，他多次在他的文章中公开主张。叫做自改革，什么叫自改革呢？就是你满清政府需要改革，要变法了。当时龚自珍还讲哦，与其让上天给天灾人祸，让整个王朝的统治动摇，被迫改革，不如我们自己先来改革，就不要等到天下真大乱，我们就来改革。各位，这也等于是在诅咒清朝，就是你已经快完蛋了啊、哦！这两个人的言论，在整个嘉庆朝期间。是对当时整个汉族的知识分子群体当中是造成很大的影响。后来的许多人，像陶树啊，像林则徐，再稍微晚一点，像曾国藩这些人，各位这些人所代表的是另外一种新的群体，叫做金世致用。什么金世致用呢？就是我们读书的目的是为了解决实际的政治社会问题，是要为朝廷效力的。林则徐的诗很有名嘛，“苟利国家生死以，岂因祸福必趋之”，对不对？我们要挺身而出哈。要为这个时代来解决问题，所以简单说，嘉庆朝时代满族已经腐败到像和珅那种，对不对？贪污有限公司这种地步了，是不是？可是汉人士绅的士气重新振作了哈。另外一位研究清朝历史很有名的，我认为他算史学家哈，也是位作家高阳先生，就用一句话形容嘉庆皇帝啊，叫做“嘉奖善类，培养元气”啊。也就是说，过去被满族的政治力量强势打压的汉人知识分子，他的士气。又回来了，这个蛮重要的，各位。如果没有嘉庆这二十几年啊，愿意包容汉族的知识分子，重新把这种金世致用精神找回来，我可以告诉各位，后来就没有湘军，就不会有同治中心，嗯、也不会有曾国藩、李鸿章这些人，对整个清朝的风气来讲是有很大的影响。OK， 好，那当然了，金氏自用学派的出现，真正的开始影响朝政更多啊，是要到了道光朝的时候啦。因为道光朝的时候，百年未有之大变局啊、哦，最近这句话，人人都还在讲哈，这其实就是鸦片战争来了啦啊、哦。不过。嘉靖朝确实让清朝得到了一点积累的个过程，但问题架不住，实在是励志太差啊！因为呢，这里面啊就出现了几个问题。第一个，嘉靖本人确实非常痛恨贪污啊，他对贪污啊，甚至恨到了他写诗，你知道吗？他非常生气啊。但是问题是呢，官场的问题啊，从和珅乱政以来就已经是非常非常糟糕了，而且再加上嘉靖这个人比较温和啊，所以人都是这样，不作死就不会死。但当你不作死的时候呢？哎，有些人呢就觉得我不会死，所以呢我就继续散漫啊，继续的闹，所以这个官场的腐败非常严重啊。这里面有一个非常著名的事件哦、啊，也是让人家觉得叹为观止是什么呢？就是呢在嘉庆朝所发生的兵部大印丢失案。这个案子呢，我看完资料的时候，我是觉得瞠目结舌啊，学长，兵部大印丢三又是怎么一回事呢？嗯、<笑>好，其中在仁宗朝最重要的一件事情啊，这我们今天看都有点滑稽了哈、啊。什么事情呢？就是历史上称作叫兵部大印丢失案啊、哦。这个大印丢失案在当时可以说是震撼的朝野啊、哦。兵部大印为什么那么重要？哥很简单，因为兵部大印可以调动全国的部队，可以说是很重要的一个国家的印信啊、哦。所以基本上兵部尚书都是。皇帝的亲信啊，或皇帝非常尊敬、非常信任的大臣啊，大部分皇帝去哪里，兵部尚书就会跟到哪里，因为国家随时有紧急状况的时候，他就可以立刻从兵部调大印出来，调动全国的兵马去应付啊。在嘉庆二十四年的时候，嘉庆皇帝又要到木兰围场去打猎。其实这一年，我告诉各位，嘉庆皇帝身体已经不太好了，嗯，可是是满清皇帝的一个例行公事嘛啊，他必须要啊借由这个机会完成很多政治任务，所以当时兵部的人员也都跟着他一起出去哈。当
当时在狩猎的时候，兵部尚书竟然把他的大印啊交给一个很低阶的一个小弟啊来保管。其实这个事情，如果他好好保管，不要弄掉，就没事了。但问题是，这么重要的东西交给他保管，他竟然没有好好的加以保管、啊。不见之后，他当然一开始也非常的急哈、啊，然后不知道怎么办，因为随时朝廷都可能要用。他忽然想起来。有一个备用的一个印夹，就是放大印的盒子啊，把那印夹拿过来之后，里面哈、啊、就用了一千五百枚的铜钱摆在里面，让那印夹拿起来很重嘛，感觉那个东西还在，其实已经不在，然后再把它锁起来啊。他想要用这个方法瞒天过海，就把这个事情给 cover 过去啊。但是这个办法绝对是无效的，因为迟早把盒子一打开，大家都知道了，对不对？所以他当时就想说，那他应该要。拉更多的人来下水啊！他先找到了另外一个老弟啊，基本上他找了老弟来之后啊，目的就是希望到时候这个事情就不要在秋狩这段时间检查，到时候能够回到北京之后，这个里面装着铜钱的印甲就直接入库，等到秋狩结束之后，这个印就暂时用不到，起码半年不会再打开哈、啊。所以这个事情就可以先 pass 过去啊。几个月之后，他们两个人想要到时候再。潜入库房当中，伙同当时一个卫兵哈、啊，一起来制造了东西。是摆入库房之后，结果被盗窃，不是在秋收的时候从他们手上丢掉。这个假象，事情当然是纸包不住火了。到了嘉庆二十五年春天的三月、啊，皇帝预估这时候准备要到东陵呢、啊，就是满清的皇陵。重新再去祭祀一次啊！结果把库房里面兵部拿印的印夹拿出来之后，打开竟然发现里面空印，都只有对，没错，空夹了，里面什么都没有啊！他本来隔天就要出发，就这个印竟然不在了啊！这件事情让嘉庆非常生气，怎么会这样？这个东西是带在我身边的，而且直接入库房里面啊，就竟然就不见了啊！当时大厅要彻查哈、啊，可是问题是彻查了半天根本就找不到啦、啊，各位，最后我们今天看到的资料。大概找了两个多月，而且还连续上了好几波的奏章啊，以及调查报告给他。反正大家都在推诿色泽哈，甚至于还从北京一路追查到江西，已经追查到这样的一个地步了。你你看，已经夸张到什么程度？各地的报告大部分都说大印不在我这，要不然就写了一大堆跟这件案子完全无关的东西去搪塞皇帝哈。嗯，这个嘉庆越想越生气啊，最后就开始大规模的哈惩办哈这些人员哈，这些人哈无论满。看，大部分都遭到了惩处。各位，请注意一件事哦，这件事是蛮严重的，也热闹了好几个月，对不对？但是没有任何一个人被处决。对，大部分都是降级。而且我可以告诉各位，这些人降级一段时间之后，后来又重新回来了。所以，其实大家要了解到一个问题，就是对佳琪来讲，他很尴尬。就这个时代哈、哦，其实他已经是官场的僚气啊，已经越来越深哦。那有一个老朋友啦，大家如果之前有追过大人士，还记得是十年已经八十五岁了，富察明亮有没有？明亮、嗯。当时呢，因为他作为监管的大学士哦，所以嘉庆皇帝呢也只隔了他，但是也没拿他怎么样。毕竟大家也知道明亮有战功嘛，哦，当年呢，没错，哦，在乾隆朝啊、哦、大小金砖之一的时候，但是问题就在这里哦，就你只隔子谁会怕？那。最多就是拔关嘛，那拔关过几年可能又回来，所以这也是嘉庆朝的一个重大困境。这空案是让人家觉得扯到爆炸，好，就是说就怎么可以这么扯啊？对呀、啊，怎么会这样散漫到这种地步啊？对，很难想。那官印都可以丢了，好，这不可思议的程度，<笑>没有人被杀头，这是很扯。所以这也扯到了另外一个事情，就是嘉庆朝的内乱很多。为什么？因为吏治败坏，然后朝中官员散漫哦。那嘉庆朝有所谓的三大内乱哦，这也是为什么说家道中衰，就是。说嘉庆真的是一个个人品德上没什么问题的皇帝，人也非常的温和，但是呢，他可能没办法做盛世之君，也没有办法做乱世之君，他甚至连守城都显得很吃力、啊，忠心更不可能了、啊，可以这样讲。这是嘉庆的一个格局的问题哦。那这个三大乱里面呢，哈，首先我们刚才讲了君臣很混乱嘛，那我们先提一个、啊，这很有名的天理教之乱啊。对，想想这个天理教乱到底多夸张，是不是？跟大家解释一下，天理教教乱又称癸酉之变啊，因为发生在嘉庆十八年癸酉年啊。那当时天理教在北京这里的领袖哈、啊，叫做林清，据说他买通了当时朝廷里的几个官员啊。这主要是昂首深宫大内的几个侍卫跟宦官，组织了两百多人，在嘉庆十八年，也就是一八一三年的九月十五啊，各位请注意九月十五这个日子是什么日子？是秋天，是皇帝去
木兰围场狩猎的时候，所以趁嘉庆皇帝不在家的时候啊，多人，各位不是很多人哦，请记住哦，只有两百多人哦，而且大部分是乌合之众老百姓啊，就拿着简易的武器啊，兵分三路哈、啊，除了在北京城之外，在河北啊，当时叫直隶了，在山东。也有一些哈天理教的教徒，同一个时间开始攻击各地的官府。在九月十五号，林清带领了两百多的教徒，假装成商贩，从上午开始陆续混入深宫大内之中啊。这个紫禁城，各位，对，从东华门、西华门啊，陆续混入。大家可以看我们这个图啊，一跟二就是东华门、西华门，就他就是进来里面假装商贩要摆地摊，大家知道吗？进来就大摇大摆就进来了，没有人拦他们啊，是到这种地步啊。然后进来之后，两百多人进来就直扑养心殿了，各位。对他们要干嘛？直接把深宫大内拿下，攻占整个紫禁城。用今天话讲，各位，这叫首都革命呢，各位知道吗？政变。对，据说他们这两百多人露出真面目啊，开始拿出武器杀人，往前冲的时候，整个。宫廷信卫军大部分都是一哄而散，几乎没有什么人抵抗。照道理讲哦，本来起事是有可能成功的，不过还好，当时的嘉庆皇帝的第四个孩子，就是后来的清朝最瘦的皇帝道光皇帝绵宁，据说他当时人在深宫之内，据说他是到后宫要向他的母后请安的。然后后来结束他没事逛逛逛逛，就竟然外面杀声震天哦，有很多其他的皇子都吓得。拔腿就跑哦，只有绵宁比较镇定。各位不要说他打了鸦片战争就以为他没用，不是哦，他年轻时候还蛮勇敢。他二话不说就把墙上的鸟铳拿了下来了哈、哦。另外他抓了几个身边，他说你们不要跑，你们跟我一起。他就站在楼台之上，把翻墙过来的天理教徒当场开枪击毙两人。这个枪声一响，然后有天理教徒应声中弹倒地之后，就让打进来的天理教徒就收敛了。他发现，哎，开始有禁卫军抵抗。其实我跟你讲，天理教徒他们是没有什么指挥，也没有什么训练，否则的话，绵宁今天大概也死掉。因为据说跟着他一起抵抗的只有三个人。嗯，然后只有两把鸟铳，而且我们知道鸟铳填装是很慢，很慢，对对而且它从枪头这样咚咚咚，<笑>对,对，但是前膛枪嘛，对，对。如果这些人持续向前杀的话，但是谁也挡不住啊，就枪一响打死人了，这些人竟然就吓住了哈、啊，整个攻势就暂停。后来其他从京师各地其他的部队哈、啊，驻守在京城里面的八旗部队，可以说是援军到达哈、啊，进入到宫廷之内，才重新在绵宁的指挥之下。将这两百多人不是击毙就是逮捕啊，才把在京师内天理教乱暂时给平定了啊。另外，在山东直隶各地，大部分也都被官军所平定。当时嘉庆皇帝他人还在北方，知道这个消息的时候，他非常震惊啊！北京现在出这么大的事，他立刻赶回来。不过他赶回来的事情已经基本上已经结束了啊。对，他二话不说就封赏道光皇帝绵宁哈，封他一万两千两作为奖励，另外还把他封为至亲王，表示他这个智勇双全，能够在。这一次的事变当中，成功的把这个事情抵挡下。各位，这个事情满清政府能够过关，当然是有点幸运，但是也反映一件事，就跟刚刚我们讲的大硬案如出一辙嘛。嗯，就整个官场的腐败、低效、形同虚设啊。而且因循苟且，已经到这样的一个地步。各位，这个王朝到这个时候，真的只要发生一点大事，就有可能会垮台了。请记住，这个时候已经是嘉庆十八年（一八一三年）。各位，欧洲有一件大事也在这时候快结束，就是拿破仑战争已经接近尾声了。也就是说，欧洲人，尤其是海权帝国英国人，重新将他的炮口指向东方的古老帝国的时间。也就越来越近。那满清要应付这一些内忧外患，可以说是非常危险哦。OK， 是，其实这个故事为什么很扯？我看一下这个图啊，<笑>他们从一二号就是从东华西华进入之后，直奔到三号门龙、嗯、中门哦、啊，才开始有一点阻拦。那他们怎么干呢？他们就直接徒手爬墙哎、欸。当时。为什么道光会打？因为刚刚翻过墙的时候，棒把他打下来，另外一个再翻过来再把他打掉，才阻止了这些叛军哦，跑来冲进来，所以真的非常的夸张啊！而且嘉靖朝。他其实也不止这个乱世啊，事实上从乾隆后期，整个清朝就已经开始非常的不平静了。那最有名的是我们之前在《自主思明》也提过的川楚教乱啊。那因为我们这里提过比较详细，这一次我们就大概告诉大家一下这个部分啊。那另外还有一个蛮有名的战事是什么呢？是张格尔之乱。所以其实嘉靖朝是非常的不平静啊。对，川楚教乱发生在当时可以说中国的心脏地带啊，就两湖到关东这一带。我们在宋代之后就有一句话叫“湖广熟天下主”，对不对？这个地方竟然。发生教乱啊，这也是由白莲教所发动。我们知道白莲教就是民间的秘密宗教哈、啊，这个时候力量已经越来越庞大。通常这种秘密宗教会庞大的原因，就是说民间疾苦嘛。
，对，把希望寄托在这些人身上啊。从乾隆末年，其实川主教乱就开始，然后多年以来，官兵八旗跟绿营进行征剿，都受到很重大的挫败啊。反而让这个乱世有如野火燎原，最后把这个乱世平定的是什么？是满清政府靠着两湖地区的地方乡绅哦，组成团练。各位啊，川主教乱很重要的一件事情哦，就是代表中国地方基层的汉人武力重新兴起。各位，团练竟然成为满清末年。相当长一段时间，国防的主力最有名就是我们前面讲过湘淮军嘛。但是它的开头就是从川楚教乱这边开始，满清的政府军已经没用了。简单讲，这个有多荒唐？我告诉大家，就政府军没有用，靠什么？靠地方的巡守队。自卫队。对。<笑>就知道这个王朝到这个程度，就是让人觉得匪夷所思。但是他既然可以在鸦片战争还撑这么久，真的很地方乡绅支持吧？对了，其实是这样。那另外一个是我们刚才提到的张格尔之乱，这故事也很惨啊！哦，对，这个打了七年啊，整整啊。对，张格尔之乱简单讲了，就是乾隆时候开拓新疆嘛，就是号称平了回部，平了准部啊。张格尔之乱主要放在南疆，南疆就是我们过去一般讲的回部，这里的伊斯兰教势力非常大了啊。张格尔其实一开始也是当地的合作。的后代，什么是合作？就是宗教领袖了。那他在喀山格尔这一带出生长大啊，他是维吾尔人，在地方上很有势力。清朝从乾隆征服到这边之后，其实这里的状况就不是那么好。简单讲，有两个重要原因，第一个就是伊斯兰跟非伊斯兰教徒之间的冲突啊，尤其是当时乾隆征服新疆之后，有大量的满人跟汉人也进入到新疆地区哈、啊，去开垦、去驻军，所以这个地方的摩擦就越来越大。这是第一个。第二个是满洲吏治的败坏哈、啊，因为根据我们今天看。看到地方志的记载，当时满人的官员啊，其实也不止满人，汉人当官的也一样啊，在这个地方也是欺压当地的百姓啊，税收不公平，而且不尊重他们的宗教。后来就在中亚西亚的浩汉国的支持之下啊，利用南疆人民的反清情绪，就发动了历史上我们讲到的张格尔之乱，曾经一度让整个南疆全部脱服而去啊。而且我告诉各位，张格尔之乱还没有结束哦，一直到横跨到道光朝时代哦，各位，这一直到一八二。二八年哈也是一样征调大量的部队哈，一方面当时满清政府从吉林、黑龙江、陕西、甘肃、四川前后征调十余万的部队啊，另外还跟当地的汉人跟不愿意跟随张格尔部分的伊斯兰教徒合作，经过多年的苦战，到了一八二八年才把张格尔之乱给平定。张格尔先是逃走，那后来被抓到了，送到北京去啊，在北京就被劫行了。但张格尔之乱这件事情代表一件，就是清朝的边疆动乱正式开始。我们前面讲司徒斯明有讲。讲过嘛？斩干回乱，新疆回乱，对不对？不是那时候才开始乱哦，各位。在嘉道年间就开始乱，而且乱局就非常大。最重要一点是，这个乱局还有外国势力的干涉，就是我们刚刚讲浩汉国啊。等到同治年间的所谓的阿古伯也是浩汉人啊，所以整个中亚地区跟新疆的动乱就在这个时候就越演越烈啊。我们可以这样说。好，这个图我们给大家看一下哦，这就是张格尔之乱哦。你看这个南疆都被他给占领哦，非常厉害哦。所以可以看到嘉庆朝的问题真的是弊病重生啊。但有一件事情我。我必须要强调，嘉庆本人是非常勤政的。然后呢，他本人呢是未曾一日懈怠啊，这个是他的性格部分。但是问题就坏在他是一个很保守的一个状况，他没有积极作为。对，他的个性如此啊，所以当时有一个重大国际事件啊，我们刚才不是提到了拿破仑战争已经结束了嘛？那结束的时候呢，英国呢就要又要重新的打开在外扩张。我们常常讲说，哎，奇怪，怎么马卡尔尼求见乾隆之后呢，怎么过了这么多年没来哈、啊？因为英国很忙啊，忙着在跟拿破仑打仗啊啊，到这个时候呢，已经打得差不多了哈。那没多久，英国人就来了嘛，这个就是当时阿美士德啊，英国特使来求见嘉庆皇帝、啊。为什么没有他求见的图呢？因为连见都没见到啊！这就是嘉庆皇帝的特质啊，他根本不见他。他老爸乾隆还愿意稍微让点步，对不对？對因为他一个原因啊，有学者认为缺少和珅啊，有和珅。当年据说收了马卡尼的钱嘛，做润滑剂，缺少一个这样的中间人，对对,对？所以也让阿美士德。但是阿美士德这件事情等于是象征一件，就是英国可以说最后一次真正想要用和平的方法来达到他对中国的商务跟外交目的了。简单讲，阿美士德后来长期担任印度总督，他可以说是负责英国在东方这里的事务哈。嗯嗯。那阿美士德这一次出使的失败，就英国虽然还不至于完全放弃，但是对英国来讲，他已经腾出手来了，各位。所以阿美士德。这件事情结束之后，大概也就到二十年，哦，就发生鸦片战争了。是、哦、，OK， 所以这也可以看出整个嘉庆朝的一个困局啊，他
的格局就已经确认啊、哦。那最后我们当然还是要来评价一下嘉庆到底是一个什么样的皇帝了。我这边引用的是民国当时赵旭先生所写的《清史稿》啊，《仁宗本纪》里面的评语啊。那我们来看一看他讲的公不公正啊。仁宗初逢训政，就是当时呢，为什么训政呢？因为呢，他老爹还在，老爸还在，对，做的非常恭敬无畏啊，待公器甚己啊，锄奸登善，讲的就是怎样了，把和珅给拔了。对，萧平呢，普寇啊，补治海盗，立沃要书，从简勤事。哎，这边讲到他非常的勤劳哦，而且呢，他是一个很节俭的人，跟老爸那个铺张浪费的性格完全不一样，完,完全不一样。可能因为皇十五子的关系啊，辟地移民，皆为自大原也啊。诏令树下。尊妾求演，他尊妾求演就代表他不信文字狱，这一点其实就是为什么后世士大夫啊蛮推崇他的，因为他愿意来跟士大夫和解嘛哈。那而御服之风啊哈，畏惧赌焉。是可记忆啊，就是说外国人还没来啦，等于说他是个中继的皇帝。不过我觉得赵旭先生他并没有把为什么叫人这件事情解释得很清楚。倒是我有一个小故事补充啊，大家知道那个天理教之乱啊，虽然让嘉庆气得半死啊，七窍生烟，出这么大的事情，但是事后他做了一件很厉害的事情，他下诏罪己啊，他说自己英雄待完，不可思议，是他他根本不好玩，你知道吗？他去围猎，他是老祖宗的传统，这是政治仪式啊，他得进行啊。所以这边就几个问题来请教学长。第一个，你觉得嘉庆皇帝为什么可以称仁宗？但是第二个就是说，他到底是继承了一个什么样的一个时代？嗯，好，这个问题非常好哈。其实我们讲到四个人中里面，真正最倒霉的是他，其他另外三个人中当然也都面对了很多问题，但是最起码、啊、国家的状况还没有那么坏啊。嘉庆皇帝就个人师德来讲，绝对是个好皇帝啊！不铺张，不浪费，不好杀，而且愿意查纳雅言。而且你看天理教乱之后，他还下诏罪己，对不对？他说都是我代乎职守。你看他不愿意去过度责备他的大臣，对不对？他把所有的责任就放在他的身上，这都是很难得的哈。那这也反映出了嘉庆朝的一个政治风气，什么风气呢？虽然政治风气非常的松懈怠惰，但从另外一个角度来看，他也给了士大夫比较大的一个活动思考的空间哈，尤其。是汉族啊，我们知道汉族士大夫在受到康雍乾三朝号称是盛世，但其实是许许多多哈文字狱以及各式各样的迫害在他身上啊。那这种。情况到了嘉庆朝时代，基本上就结束。我可以告诉各位，等到到了道光朝之后，一直到满清结束啊，基本上文字狱就不是说完全没有，但基本上就很少见了。这汉人集会结社的禁令，也等于是变相废止了。这种种的。情况都给了长期被压迫的汉人重新登上政治舞台，重新取得一部分权力的机会。各位，这很重要啊！满清到了后面这八九十年，之所以还能支撑那么久，跟这一点很有关系。他得到汉族知识分子与地方乡绅的。一个合作哈，因为我们川蜀交乱，川蜀交乱等于是开启了一个平乱模式，什么模式呢？就是允许地方乡绅组织地方自卫队，然后官府在一定程度上给予一些支持啊，让他们来维护地方的治安啊，这也等于开启了一个新的一个状况，什么状况呢？就是以后汉族重新掌握了地方基层武力。各位你看哦，在。中央士大夫、汉人开始可以畅所欲言，然后可以担任地方大员。就是我们刚刚讲到，像陶树，陶树后来当到两江总督兼漕运总督、欸，哎，这个是清朝开国以来汉人没有地方大员权力那么大。另外，林则徐也一样，湖广总督，对不对？从道光之后，这一些地方的方面大员就拥有财政权跟兵权，然后可以在地方上跟乡绅们合作。我们后面看到的曾国藩、李鸿章、张之洞、袁世凯，其实都是这一连串风气开始延续下来的。呃，我们可以。说嘉庆朝让衰落的满清王朝好像又抓住了救命稻草，但是我们也可以说，嘉庆朝这一切的作为，其实也开启了满清未来王朝结束的一个大门。好，我们可以这样讲。那他称人有达标吗？嗯、<笑>我觉得，就一个皇帝的德性来讲，达标了啦。啊，最起码查纳雅言，不滥杀无辜啊，这一点我觉得还是达标。但是时代给他的责任太大，因为他不是一个拨乱反正之才嘛。他爸爸给他的时代就是一个满族腐败、帝国千疮百孔的这样的一个状况哦，也有点无奈了哈。但最起码帝国在他手上还没有完蛋，他运气还不错了哈。但是等他的儿子运气就没有他好了，这英国人就来扣关，那满清的状况就更多了哦。OK， 我想嘉庆皇帝心里如果有唱歌的话，我只是个平凡人，平凡人。<笑>
我想，嘉靖皇帝所面临的是他的能力没有办法去克服的一个局势啦。那再加上他性格的特殊，出生的特殊，那就像我们讲的，皇十五只要即位，这是太少见了哈、哦。但他又是一个很陈平继位的状况，所以他就是在这过程当中，靠着他个人自己的德性，勉强的把这个时代给过关了。但他确实也留下了一些重要的资源给他的后世，否则的话，清朝可能会更快的灭亡啊、哦。一个是我们刚才讲的广开言路，也就让源自于退场了；一个是我们说的金氏自用学派，让士大夫得以。报国嘛，哦，他终于开始认同清朝也是我可以报效的对象。再来一个呢，是开启了团练的时代，好，跟地方来合作，这也让清朝续命是极其重要。我们可以看到清代后期的几个重臣，重中之重，曾国藩、李鸿章、左宗棠、袁世凯，通通都是这个系统出来的。对，都是这个系统。所以这个是一个很特殊的皇帝。那你说称人嘛？我说个人德性，我同意学长说的，但以一整个朝代人这个字，对他来讲还是。太沉重了，好，对，好，这个是我们今天关于清仁宗嘉庆的一个分析。其实他故事还非常非常多了，包括他老爸有没有其他皇子可以选呢？好，这个呢，记得来锁定一下。我们的通鉴档案哦，番外篇大家可以看一看。他有一个兄弟啊，活到七十好几岁啊，呃，却是一个很怪咖啊，所以最终没有成继承啊。那这个是一个奇怪的事件啊，只能说乾隆呃，就是没办法，他儿子就是这样子了哈。好，那我们就聊到这里啊。最后记得帮我按赞、订阅、分享、打开小铃铛，然后最重要的是可以加入会员，让我们可以做得更好哦。那我们呢，也欢迎大家可以超级、超级感谢或线下的绿界、PayPal、微信、支付宝或者是邮局给我们更多的粮草啊，让我们。我们呢可以更新更多的内容给大家。好，那我们今天关于清人中的故事啊，我们的大人事就聊到这里。我们再次谢谢学长。哎、欸，好，谢谢大家。好，那我们就下一期相见喽、嗯，拜拜。嗯，拜拜。